cảng cá Phan Thiết tỉnh Bình Thuận nằm tại phường Đức Thắng thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Trước đây cảng chỉ là một chợ cá nhỏ mang tên Cồn Trà. Từ khi được xây dựng đến nay, cảng cá Phan Thiết đã trở thành nơi trung chuyển hải sản của hầu hết ngư dân trong vùng và một số tỉnh lân cận với diện tích 27 hecta. Ngoài ra, cảng còn là nơi tiếp nhận tàu thuyền vận chuyển hành khách, hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú Quý. Nơi đây còn là bến đỗ an toàn cho hàng nghìn tàu cá trong và ngoài tỉnh. Cái cảng cá Phan Thiết này thì trước kia là là ở đây là trước giải phóng này là kêu là thị xã Phan Thiết, mà hồi đó là cái khu vực này là từ trên đó xuống đây là chưa có hình thành một cái kè nào hết nghĩa là một cái sông có buồn đâu, ha. rồi là ở đây là có một cái chợ hợp tác xã là cái thời mà chế độ cũ, đó. còn trước kia nữa thì chưa có cái hợp tác xã chợ chợ cá ở đây, hồi đó là mọc ở đây phía sau lưng của mình là là trước kia là cái bãi người ta gọi là bến cá con trà, mà bến cá con trà thì ngày xưa thì bác hồ cũng đã trên trước kia nữa là ở trên Hiệp thanh đó thì xuống như này á, ta cũng thường tham quan các cái ngư dân hồi đó thì ghê bùm rồi đây, đảo đây, đó. À, thì cái cảng thân thiết này nó thành nó hình thành là sau năm 1990 à, là cái cảng cá đã bắt đầu nó hình thành. Còn trước đây nó chỉ là một cái bãi cột và nó gọi là hồi xưa hồi năm 1975 á, thì nó còn gọi là bến cá cồn trà. Nhưng sau năm 75 nó được hình thành là nó gọi là chợ cồn trà rồi là bến cảng cồn trà bây giờ nó là cảng phan thiết thì tôi thấy thì từ khi mà thành lập cái cảng cá đến giờ thì mức độ sinh sống của dân tại địa phương nó có nâng cao là một thứ hai nữa ghe thuyền đậu vào bờ, bến bờ neo đậu mà những mùa nước lũ nước xuống rồi đó thì bão lụt rồi thì nói chung là rất là an toàn Từ khi thành lập cảng cá Phan Thiết đã gắn liền với nhịp sống sinh hoạt mưu sinh của người dân địa phương. Nhờ có cảng cá mà đời sống người dân được cải thiện. Cảnh ghe thuyền tấp nập vào bến, người mua kẻ bán cùng những câu chuyện từ những chuyến đi biển đã trở thành thứ không thể thiếu nơi cảng cá này. Cảng cá hình thành được, ngư dân ở đây sống được, ổn định cuộc sống ổn định được. Và nói chung là hàng hóa luôn không ra vô, nói chung là tất cả các nơi đều về đây buôn bán hải sản tập trung tập kết về đây thì nói chung là cuộc sống đã nhộn nhịp thì dân ở đây nó cũng nhộn nhịp theo cuộc sống nó cũng rộn ràng theo và nó có kinh tế nó ổn định hơn trở về bên bến sông hình ảnh những ngư dân đang chuẩn bị cho những chuyến ra khơi lại làm cảng cá Phan Thiết càng thêm sống động với những ngư dân này cảng cá Phan Thiết không chỉ là nơi cho tàu bè cập bến mà nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Và chỉ khi có dịp ghé thăm, khám phá, trải nghiệm tại cảng cá Phan Thiết, chúng ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp cũng như những giá trị của cảng này. Những khoảnh khắc bình yên của biển cả, của những con thuyền nằm trải dài im lìm trên bến bãi, hòa cùng với đó là nhịp sống nhộn nhịp, sự mến khách của người dân địa phương. Chính nhịp sống ấy là một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu, khiến người ta không thể quên khi nói về cảng cá Phan Thiết.